欢迎侦探小姐。我很不明白，你跑到我这里来，到底想干什么？我来营救自己的同胞。营救同胞？这里哪有你的同胞啊？你们为了肮脏的目的，非法拘禁中国妇女，天理不容。现在马上放他们走。我说罗侦探。你凭什么说他们是中国人？你现在可以进去看看，看看他们的服饰，哦，还有他们的护照。让我来告诉你他们的名字：三浦爱香、川岛春树、森木小百合、樱木爱佳、山田惠子。无耻！这都是你们强加的，姑娘们。你们别害怕，大胆的喊出你们的名字，告诉他们你们是不是中国人。我，不要被他们吓到，大胆的喊出你们的名字。罗小姐，我好像没有听到任何人在回答你啊。不用多说了吧。他们是地地道道的日本女人。不，我是中国人，我也是中国人，我也是，我也是，我们都是中国人，中国人，我们都是中国人，我们都是中国人，中国人，闭嘴，我们是中国人，闭嘴，全都给我闭嘴！你别在那里耀武扬威了，你要还是一个真正的武士，马上打开门，放了他们！不要啰嗦了。又见面了，你害怕把我骗了？面对一个手无寸铁的女人，你居然还拿着枪，真是不要脸！罗小姐，你是我见过的最漂亮的中国女人，你嘴上的功夫我已经领教过了。如果我把你献给我们关东军的高级军官。我想，我一定会得到很大的奖赏的，畜生。罗珊珊，罗珊珊，哎，哎，徐小兰，刘大哥，怎么不进去啊？哎，这个罗珊珊好像不在家嘛。不会吧？他昨天说好了在家等你啊。是啊，他从不爽约的。昨天晚上我就来过了，想跟他讲康永庆的事情，但是没人应门啊。他会去哪里？啊？那他不会出什么事儿吧？出什么事？你不知道。他昨天带我去过一个日本人的什么会社，他还上去把一个日本人臭骂了一通，说是什么敲山震虎，不会是日本人报复他吧？什么？山神失踪了？嗯，很有可能是被日本人绑架了。日本人？山神得罪日本人了？龙彪，我想请你帮个忙啊。刘探长，你尽管吩咐，我和我的兄弟们绝对会赴汤蹈火的
，上海那么大，恐怕不好找。大海捞针，不如釜底抽薪。我看只有华山一条路。什么路？九木先生，中国人丧葬队伍把我们给挡住了，真晦气！徐会长的晚宴我是没有胃口吃了。刚才在棺材里的感觉怎么样啊？你们是谁？快说！罗侦探和那些被你们抢走的女孩在哪儿？你们胆大包天，竟敢绑架我！哼！中国有句古话听过吧？叫以其人之道还治其人之身。当你在绑架中国同胞的时候。没有想到自己也会有今天吧？哼！我就不相信你们敢杀我，你们都不想活了。<笑>你先想想你自己怎么活吧。哼！你尝过生不如死的味道吗？啊？罗侦探，你都是为了救我们，你才……已经有三个姑娘死于他们的魔爪，我不能坐视不管。他们最有骨气了，宁可清清白白的做中国鬼，也不愿意苟且偷生的做日本人的性奴隶。就在我们面前，有的撞墙，有的上吊，以死抗争。他们都是好样的。他们死后，三井还威胁说，谁要再敢自杀，他就变本加厉的折磨我们其他人。你不知道这种折磨有多可怕，我们只能天天以泪洗面，彻底绝望了。果果，坚强一点。我们一定能看到希望的。哎，怎么样？那小子服软了，他说要打个电话，让他打吧。他不会耍什么滑头吧？你怕什么呀？他人还在我们的手上啊！听听他打给谁，说什么？他要说鸟语，我听不懂怎么办？如果我没有猜错的话，他现在求救的电话不是打给日本人的。哦。好，我明白，我明白。哎，九木怎么说的？被一伙不明身份的人给绑了。不是要多少赎金给啊？他没说要钱，要用罗珊珊和那批姑娘把九木换回来，说半小时之后再来电话。一会儿准备怎么答复？这答应不好，这不答应也不好
，答应了不就鸡飞蛋打前功尽弃了吗？怎么那么蠢呢、啊？可九牧有个三长两短，你说我在上海滩可怎么混呢？你怎么净想你自己啊？你怎么不想想我呀？这绑匪这么快就把九牧抓了，要换罗珊珊，说明这个事情已经走漏了风声了，是不？这李志坚虽然是你派去骗罗珊珊的，可康永庆是我派人去杀的呀！你把人一放，罗珊珊放虎归山了，他就和刘繁熙一联手顺藤摸瓜，不就把我给牵出来了吗？九牧已经来了电话，我们如果不救他的话，他马上就把咱们两个给招出来。他要是这么个怂蛋，他就该死！我劝你啊，你去找那个三井，跟他说，让他赶紧把人给转移掉。按时登船，到时候这儿没有人了，那不就没证据了吗？这不是自欺欺人吗？先不说三井答应不答应，就说九牧招了，他也照样把人给带到码头啊！哎呦喂，你这不是你说你你给我找这么个好事，给日本人擦屁股擦来擦去，把自己给擦进去了？哎呀，不行，这这是绝对不行。一会儿这个九牧来电话啊，你就跟他说啊。让他为了大局，必须得忍耐，把人送走了，我得想办法救他。你把他当成傻子呀？他要是肯做牺牲的话，他来电话干什么？要不这样，一会儿他来电话，你跟他说，他要不把你喷出来，我这许子倒着写。哎呀，横着不行，竖着也不行，那那那就束手就擒了。哎呦，范哥呀，事情已经到了这一步了，息事宁人才对呀。只要九牧保住了命，不把咱们两个给招出来，这才是最重要的呀！哎呀，范哥。是了，这一切都是你策划的。在我们中国，有一句古老的至理名言，就是“擒贼先擒王”。你个区区法补房探长，怎么敢对抗我大日本帝国？错，不是我一个，是我背后四万万中国同胞。
，还有人间正义的力量，他会保护一切善良、美丽和尊严。得道者多助，失道者广助，这是我对你最后的忠告。你说一个小女人打败了我们三个高手，这口气我到现在都咽不下去。还不是我们低估了她的能力，教训不小啊！让我们尽快忘掉这件不愉快的事吧。这次我请你们二位来，是想当面致谢。你们不但救了我的命，而且还为我承担了风险。哎呀，九步军，你说这话可就见外了啊！<笑>这次合作虽然遇到了风险和挫折，但是我能认识二位也是非常荣幸的。<笑>看来中日之战短期之内不会结束，还望二位今后和我们大日本帝国继续保持良好的合作关系。嗯、我们看第一支前。清风吹动马铃响，响接晨钟不断声。怎么样？好签啊！呃，真的，意思是有惊无险，凡事能得以圆满。哎呦，谢谢谢谢！那手给我看看。哎，这手一看就知道是富贵命啊！谢谢。太太，现在有屋儿女。哼，又是你啊！啊，饶我这一次吧！你竟然敢偷我的钱！太太，送房补房吗？送。哎哎哎。哎呀！这是别跑！站住！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！起来吧，还跑不？嗯。加油！哎啊哎！跳啊！再给我次机会吧！啊！罗大侦探，你心情好？我刚从里边出来，可不能再进去了。你放我一马吧！我放你。你得答应我一个条件，只要不抓我进去，我什么条件都答应。你来说，还是你说吧。哎，原来你们俩是一伙的。我可没说我们俩不是一伙的。你先进来吧。哎，我今天来找你呢，是想请你帮我一个忙。你想找我帮忙，也不用设计陷害我呀。哎呦，这脸给我打的。叫刘探长过来说一声，不就完了吗？哎，这事千万不能告诉他
，什么事儿这么神秘、啊？你干了这么多年，开个保险柜应该没问题吧？保险柜我可不会开。我说你小子，还是想进丹房啊？哎，不不，我真没这本事。哎，但是我师傅可有这本事啊！你师傅谁啊？六十三零，听说过吗？六十三零。请问，您是神偷六十三零吗？我叫石小兰，是您徒弟让我来找您的。我的徒弟多了，你说的是哪一个呀、啊？哦，就是一个姓谢的，叫谢老六，经常在大世界那片混的。你说的是他、啊？呃呃，这小子在我这儿学了点皮毛就不见踪影了，听说过得不怎么样啊？三天两头的被抓。哎呀，我看啊，早晚他得闯大祸呀。师傅，您尝尝。师傅，您尝尝，给您带的好酒。嗯味道不错，哎，他让你找我来干什么呀？哦，我特别佩服您的偷技，来拜您为师的。啊，拜为师？啊，那学什么呀？学偷啊。学偷？啊，这偷鸡摸狗啊，是男人的事。至于女人嘛，学会偷人就可以了。你，这可是我们这行里面。最高的境界。不过我不会，我也教不了你。我不想学偷人，我就想学偷鸡摸狗。嗯。啊！别说，这小模样长得还挺漂亮的。哎呦！哎，但我收女徒弟啊，有个规矩。什么规矩啊？要想学得会，哎，就得跟我睡。呸呸呸呸呸呸呸呸！你，哎，不过啊，我这年纪也大了，睡不动了，也懒得教你了。你，你说你这么一大把年纪了，你怎么能说这种话呢？不要脸！哎呦，你什么时候听说过小偷要过脸呢？啊，算了，我也不跟你计较，大家都是出来混的，给个面子吧。师傅，我是真心想拜您为师的，您就教我吧。就不教，走吧。哎，你教不教？教不教？我不教。酒酒呢？嗯嗯，都喝到你肚子里去了。怎么着？你想让我赔你瓶新酒是不是？那必须的。我告诉你，我这酒你买都买不到的，这是我用三种酒兑的。我我拿什么牌呀？我呀我，那我不管。要不这样，你就教我，咱就抵这酒钱了
，怎么样？无赖你！多谢师傅夸奖，我就无赖了，怎么着吧？别说，你这脾气还真对我胃口。哼，你不是想学偷东西吗？嗯。这背当路有家当铺，他那个仓库里有一只汝窑的杯子，你把它给我偷了。你让我偷东西？你不是想学偷东西吗？哎呀，不是，我是想学会以后，我就知道怎么抓小偷了。哎哎哎，嗯，我明白了。合着你学会了偷东西，然后去抓偷东西的人，对不对？师傅，你太聪明了，我就是想学会了以后，我就可以当侦探了。还真好，我要是教了你，我就是有病。你，哎呦，不教不行。嗯，我告诉你，这瓶酒你已经喝了，我新的不要，旧的不要。怎么的？我就要我这瓶。哼，瓶呢？哼。哎呦，臭无赖哟、哦哦哦！根据你们的要求，我们把钱全都换成了金条。嗯，好。你点一点。后会有期，后会有期。动作快一点，来真倒霉，出车祸了。哎，兄弟啊，把车挪一下，让我们的汽车过去。你看车坏了，挪不开。兄弟们，下车，帮忙把车挪开。哦、好。不杀人的，才给十块两样，太不合算了。那那车上的鸦片有没有咱的份儿？想什么呢？刘探长说了，全部成功，都送法补房去。刘探长身上也没什么钱啊，他娘的，这几个家伙身上也捞不出什么油水。我看呢，倒不如从车上拿一箱鸦片下来，兄弟们给他分了，怎么样？好，嗯，好，上，哎，走。
，包括范督察刘凡熙找到了，他在苏州河附近的检查站。这也要报告，直接乱枪打死不就完了吗？哎，范督察，刘凡熙开着您的车，他躲在车里又不肯出来，我们怕开枪伤了您的爱车。哦，看过去。是。不把他抓下来，就地枪毙！刘文熙投降了，上，上！先不许开枪，不许开枪！一下车就击毙，一下车就击毙！不许往我的车上打，不许往我的车上打！我的车，不许往车上打！下车。下来！不是刘文熙，先别开枪，别开枪！这这不是偷的，只是我买的。从哪儿买的？是一个医生卖卖给我的，花了五块钱。这这这是车漆。嗯，你借车契约，范督察，车还给你，司机费用已经替你垫付，下次见面记得如数奉还。刘凡熙，什么狗屁车企啊,啊！你小子不认识字儿、啊？不认识。那你刚才为什么不早下车投降？你那人。就教了我怎么开车，没教我怎么开开车门。滚，滚出法租界，不许再回来，以后不许再回来。上车，收队。坏了，我这钥匙链上有一大串钥匙不见了，会不会是刘分析拿了？肯定是刘凡熙拿的，我们中了他调虎离山计了。那，那怎么办啊？刘凡熙肯定在法务房。明白了。嗯，马上上车，回回法务房。是。刘凡熙肯定在法务房，快点什么呢？我就知道你一定还活着，而且早就回到这里了。你就吹牛吧。我没吹牛啊。另外呢，而且我还料定你不会躲着不见我这个徒弟的。哈哈哈哈哈哈！哎呀，师傅啊，好久不见了。哎，别来无恙吧。你呀。老毛病还没改，做事总是冒失有余，沉稳不足。哎呀，改不了了，改不了了。师傅不在我的身边呢，毛病只会越来越严重啊。范德威可不是傻子，赶紧走。哎，师傅师傅，你不要着急啊。范德威他为了抓我，已经把法补房所有人都调到街上去了，所以这儿成了空房子。哎，师傅，我们这么久没见了，要叙叙旧的嘛，讲清楚啊。讲清楚？嗯，什么意思啊？师傅，我问你啊。你为何回来这么久都不来见我呢？我知道你见过珊珊了啊，还不是因为你公职在身，在我没洗清冤屈之前，怕给你带来麻烦。呃，师傅，嗯，对面的温莎公寓，你住的舒不舒服？怎么，连这个你也知道
，师傅真是小看我了。其实今天呢，不是我第一次见你，我见过你很多次了。油吹大了吧？这几年我虽然没有做侦探，但是自我保护的能力还是没有丝毫退化。师傅，您的确是宝刀不老啊，只不过这一次呢，是百密一疏。怎么，今天非得给我上一堂刑侦课吗？呃，不敢不敢呢。哎，我向师傅汇报汇报嘛啊。<笑>行啊，改日吧。哎哎，师傅师傅，嗯，你放心，我计算过了，范德威呢，起码半个钟头之后才能回来。如果您还是不信我，我们就和以前一样来打个赌啊。行啊，既然你不着急，那我就更没有着急的理由了。我倒要看看被追杀的刘凡熙葫芦里到底卖的什么药。说吧，那那天是这样的啊，我跟珊珊呢去探查范德威的家。也就是在你隔壁的那一间四零一号房，眼看范德威要回来啊，于是乎呢，你就马上去救了珊珊。我上了楼之后呢，以为他被范德威发现，抓进了四零一房间，我就想引蛇出洞救他出来，结果呢，怎么打不着啊？哎，啊！你从哪儿冒出来的？啊，我进了四零一，范德威他们就回来了，然后我就从阳台翻到了四零二，好在是没有人。哎呀，担心死我了！哎，走走走走走。开始的时候啊，我相信了珊珊说的话，后来回到法补房，我才发现他说了谎，因为整栋温莎公寓都没有阳台的。歪打正着，我就这样看到了师傅你，可能是师傅当时呢正把注意力放在范德威的身上，所以就没有发现我吧。哎，之后就简单了，只要我挂念师傅的时候呢，拿起望远镜看对面的温莎公寓，师傅的房间，在十次里面呢有两次能看到师傅你，刚好满足了我对师傅的思念之情啊。这么听起来，你还真没吹牛，长进不少啊。哎，师傅。如果我没有猜错呢，你先前同样是通过那只望远镜看到我进了法补房，你会跟来找我，也就证明师傅您没有忘记我这个徒弟，对不对？我看你一再玩火，怕你烧到自己。哎，烧是一定会烧到自己的，师傅，我已经想明白了，要跟这两个坏人斗啊，或多或少我们都会受伤的。记住，真正的高手既能点火烧死对手，又不引火烧身。明白，师傅，您真是大手笔啊！一回到上海呢，就做了个断手案。首先呢，破坏了他们假借慈善的名义来捞钱的好计划，接着搞得他们都不知道谁是对手啊！现在呢，弄得他们呀、啊、慌不择路的跟华界吴老大做起鸦片生意来。这件事被你自说自话的横插了一杠，结果是暴露了自己，被他们栽赃陷害。这笔账以后我们慢慢算。时间不早了，赶紧走吧。喂，师傅，你先走，我还没有找全我需要的东西啊。我这次要和他们两个新账旧账一起算。你不要太过自信，师傅，你放心吧。你看我这么悠闲，当然有我自己的理由喽。什么理由？我将范德威车上的汽油抽掉了一大半呢。哎，他的车走不到一里路的，肯定会抛锚啊。因为从苏州河检查站回来的路上是没有加油站的，而且呢，范德威的性格你很了解，他对自己的每一件东西都爱之如命，绝不会弃车不顾的。努力，啊！你呀，你点中了老范的软肋。哎呀，都是和师傅学的。长进不小，长进不小。谢谢谢谢谢谢谢谢谢。
快点，快点，快点！快点刘凡西肯定在里面，把大楼包起来。范队长，刘凡西会不会已经走了？不会，他以为偷了我半箱汽油会拖延我很久，他一定在里面。师傅，拿着。啊！你带一小队人，马上冲上去。是。师傅，都放这儿。刚才在档案室啊，发现了很多充公的胶片呢、啊，正好啊，都可以废物利用了，用不了五分钟，救火的人就可以赶到这里的。哎，哦，放心吧，师傅，不会把巡捕房烧掉的。我只是制造点烟雾，好让救火员更有火灾现场的感觉啊。我算看出来了，你想他巴巴的自己被通缉了。<笑>师傅就是师傅啊，我想什么你都知道。<笑>新年快乐，恭喜发财喽！师傅，哎，有多久没穿过这身制服了啊？穿上过把瘾吧。还有啊，再给你一顶大圆帽，有这个布遮住脸啊。那你呢？我不用这些的，我从范德威的车里偷了些汽油嘛，一会儿我就靠那个脱身了。来来来，快快快快快！大家睁大眼睛，嫌犯放烟雾，说明他就在里边，千万别让他趁机逃跑。上，快，快点上啊！谁抓住刘文熙，赏一百个大洋。谁打死刘凡西，升探长，上！快，上上上上！快，给我下！怎么回事？是刘凡西吗？还没看清，就被人打了一闷棍。赶紧帮忙，把伤员抬出去。是，快点，快点，这边帮忙。来了，来了，来了。哎，慢点。哎，你，多谢，多谢。这是，慢点啊，慢点。哎，没事吧？没事。慢点吧，怎么样？没事吧？啊，陈医生，来一下。啊，我看看，我看看，没事。去那边看看。呃，坚持一下，坚持一下。里边还有人，看看那边，来了。好，快点，这边，这边，往这边，快。人呢？到处都找遍了，没发现刘文熙啊？难道他差点翅膀废了？出了多少个伤员？五个。怎么才四个？范头，刘凡西跑了。
给我走！你好啊。你你，你想怎么样？开枪啊！一开枪啊，枪里的火星就会把你变成一个火人啊！开枪啊！小子胆子不小啊你！别过来！嗯，呀，哎，差点不记得，这才是你的座位啊！过来坐。不不不，你你你你你坐，你坐。过来坐啊！我坐。别过来，别过来！放下枪！放下！烧死你啊！过去，过去！我坐，我坐，我坐。我坐，我坐。坐，我坐，我我坐。别别别别，我我这，你你你说你到底想干什么呀？你你你这是想劫持我当人质啊？啊，逃逃逃逃，逃避制裁。你你你说你你你杀了那么多的人，你逃避不了法律的制裁。哎，其实你很清楚，我是被人栽赃陷害的，对不对？栽赃陷害。我之所以不走，因为我知道，只有你才能证明我清白、啊。这个我做不到。现在所有的证据都指向你刘探长杀人灭口，啊？难道这些证据都是伪造的？是不是伪造的？你比我清楚。我不清楚。你要想让我相信你没有。啊，没有杀人，那你就拿出反面证据来。你到底掌握了多少证据呢？啊？我当然有证据了。那那那那你就说出来听听。我有证据。你还想杀人灭口吗？你这个衣冠禽兽！你你这么拖延时间，是不是为了给你那个朋友留出逃跑的时间呢？聪明，真聪明哦！很显然你没有抓住我那个朋友。现在轮到我了，真心劝你别反抗啊！你跟我合作，就能少受点苦，听见了吗？如果反抗啊！别别别别别别别！快点儿，快！这边，这边，你们还有人吗？快走！走走走走，等等。我看看你背的这个人，走吧，快点快点，来人呐，到里面帮忙，这边这边快点，来了，快快快。出息了！救命啊！过来人！救命啊！救我！快来人呐！救命！救命啊！快快快来救我！快，苏团长，快快快快快来救我！快过来呀！小心点啊！这都是汽油。快过来，过来呀！赶快呀，给我解开呀！小心，小心，小心，小心，小心，小心！哎
，别着了。刘凡熙，我要把你碎尸万段！这是提审记录，范德威这次跑不掉了。啊！放开我！放开我！陆凡熙，你投降吧！罗珊珊在我手里，想要他活命，就赶紧把枪给我扔出来！罗探长，快想想办法！不要不要不要啊！没想到吧，刘探长啊，罗珊珊根本就不在我手里。二宝，动手！我们之前说好的，我不动手啊！造反呀你！我一枪打死你，信吗？快点！怎么办？你啊啊啊！这就对了嘛！男人就不应该这么婆婆妈妈的，杀个人算什么呀？你好，再扔！怎么办？刘凡熙，看到了吧？怎么样？跟我斗！刘凡熙。你也有今天！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈哈！哥，好，没事，出来吧。厉害厉害厉害厉害啊！苏探长，刚才的事情我都看到了，你的口技表演很成功啊！要不是亲眼见到，我都不敢相信是真的。在醉仙楼，是不是你冒充了刘凡熙，陷害同事？这种事你都做得出来？新苏丹，你无路可逃了，立刻放下你手中的武器，供出幕后主使。争取从轻发落吧。人命在手，从轻能轻到哪儿去啊？啊！别指望我给你做五点证人了。供出了他，我的老婆孩子就死定了。我知道。别你说隔壁那个赌场，这才几年呢，就敛了这么多的钱？你没听说过呀？一年清知府，是十万雪花银，就现在，也好不到哪儿去。走啊！哎，哎呀
看什么呀？走啊！拿出来。什么呀？别以为我没看见啊！这贪婪的后果你可都看见了。拿出来。哎呀，啊！走啊！哎呀，你等等等等！哎呀，真没了。掏出来！哎呀，哎呀，没有了！哎呀，捡起来！啊，好好。喂，你好。哦，好的，罗伯特先生，您的电话。喂。啊，我知道。买单。啊，好的。不用找了。啊，谢谢先生。哎，电话解用一下。准备动手，围杀公寓。哟，罗伯特先生。啊你们找谁啊？这边。哎哎哎哎！你干什么？哎，滚开！哎，滚！
别抢了，这是我的，放开，别给我留下来，你们。说，谁派你来的？大大侠，大侠，饶命，饶命！是是，上会，上会，许少林会长派我来的好了，铁证如山。哼，我看你往哪儿跑！啊，是你干的吗？混蛋，是不是你干的？你干什么？你耍什么酒疯啊你？幸好我回家了。你冷静着，哎，有话慢慢说。你拿我的钱，我就要你的命！不是我拿你钱，我没拿你的钱呢！不是我干的，不是我干的！你往哪儿跑啊！救命啊！救命啊！我你跑不了！不许动！都给我打死你！哈哈哈哈没子弹啦！我刚才打你手下的时候，子弹就用光啦。天助我也！跑不了你！啊！看这个样子，生前被虐待过，应该是电刑。手法很凶残，可能是想要问出罗盘的下落。胸前是烙铁烫的痕迹，我以前见过他几次的。我印象中的李志坚呢，没这么高大的。哼，没错，他的颈椎已经脱开了。啊，是车裂。车裂是什么？在中国古代呢，这叫五马分尸，也就是说，把头和手脚绑死，往相反的方向拉，以至于脊椎脱落，身高也会加长。电刑、烙铁烫、车裂，一般一个人受三种酷刑中的其中一种就受不了了，他居然受了三种，实在是太狠毒了。除非他根本不知道。多用的两次酷刑，是为了确认他是否在撒谎。到底是什么人对他这么残忍？袁腾秀，你怎么看？嗯，这是我们日本宪兵队惯用的手法。你们看他家里被翻得这么乱，看来凶手啊并没有得到那个罗盘。难道李志坚真的不知道罗盘的下落吗？他可能确实不知道。电影公司的老板没有必要知道每一个道具摆放的位置。一般管道具的是道具师
。哎，我查郑小婉一案的时候，曾经传唤过她的。她住哪儿？我家附近，三角地。啊，在法租界的话，我就帮不上忙了。刘探长，嗯，法租界的事情就得靠你了。好，就交给我了。哎，怎么会这样？为了个宝藏，闹出条人命。哎，先生，看看新鲜的水果啊！又来一个啊！我来一点啊！好嘞，您拿好。给我来一个，给我来一个。嗯，来点。买了什么东西，这么高兴？把罗盘交出来，饶你不死。你说这个，你喜欢吗？卖给你，五百大洋。太好了，钱不是问题。好啊，那就一手交钱。一手交货。好。哎。住！啊！严国豪，好。好。好。好。好。罗小姐，罗盘带来了没有？牛小姐，罗盘我已经带来了，我的三百大洋呢？牛小姐，不要再使眼色了。罗小姐，把罗盘给他。啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊在这里，牛小姐，过来，快把罗盘抢抢回来。你放心好了
，那个罗盘是假的，真的在我这儿呢。先天八卦布，罗金定乾坤。牛小姐，先天八卦相传为伏羲氏所作。亦有太极是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。各门派的八卦掌、八卦刀层出不穷。唯一相同的是他们的步伐，他们遵循的都是先天八卦步。八卦的中央，中宫三步进乾卦，乾卦三步进兑卦，兑卦三步进离卦，离卦三步进震卦，震卦三步进巽卦，巽卦三步进坎卦，坎卦三步进艮卦，艮卦三步进坤卦，最后三步回中宫。你们看出了什么问题了吗？我看出来了，兜了一圈之后呢，返回原地了。这样怎么能找到埋宝藏的地方呢？没错，这就是我所说的问题所在。如果是先天八卦部，就是这样的。珊珊，你确定他说的是先天八卦部吗？我肯定没有听错。这就奇怪了，爸。嗯，你有没有考虑过一个问题？罗盘，这么多人争得头破血流的罗盘，它到底有什么用呢？没错，问题来了。那师傅，这个呢，就是争得头破血流的罗盘，这个呢是普通罗盘，这两个罗盘到底有什么区别、啊？珊珊，把我的老花镜拿来。好。你们看这里啊，它是有区别的。嗯，这个罗盘上面的八卦既不是先天八卦，也不是后天八卦，它把八卦的位置全部打乱，就这一点区别啊。你不要小看这一点区别，如果按这个口诀走，它整个的方向都会改变。你们跟我来。如果按这个罗盘上的八卦，位置应该是这样的。乾，对，离，震，巽，坎，艮，坤。如果这样走的话，我们就不会原地打转了。来，我们试一下。这是中宫，乾元亨利贞，对则英雄兵。离火驾火轮，震雷霹雳声，迅风进退力，坎水多波急，艮山不出奇，坤德何无疆。罗经指什么？罗经指的就是罗盘。如果我们按这个方向走，一定能找到宝藏。钮小姐要是泉下有知，她一定会感到欣慰的。哎，师傅。那还等什么呢？我们去挖宝啊！啊，珊珊，哎，行了行了，你们两个就留在家里，好好学习老祖宗给我们留下的宝贵财富《易经》啊。袁腾兄，罗兄，啊，真高兴你能来啊！啊，好，好，好，啊，里边请，里边请，来，请。啊，请啊，请。我正要找你呢，有个东西，你可能会感兴趣。啊。
看看。前缘亨利真，对则英雄兵，离火驾火轮，这是。那天几个宪兵到我书店里来，要找关于这几句话的书，啊，他们的对话中说漏了嘴，似乎跟一个宝藏有关。我想到你们这个案子，就偷偷的记录下来了。不知你有用吗？太棒了，太棒了！我原想只能死马当活马医，没想到得来全不费功夫啊！<笑>举手之劳，举手之劳。哦，对了，罗盘后来找到了吗？找到了。哎，袁腾兄，你有没有兴趣和我一起去挖宝啊？一起去挖宝？好、哦，算了。我一大把年纪了，现在只想专心的读点书，经营好我的小书店就满足了。哈，不勉强，不勉强。我只是在想啊，你我能否再度合作，干一点有刺激的事情？我可是金盆洗手了，你别再拿这个来诱惑我。啊，行了，那你就在书的世界里寻找刺激。我呢，独闯地雷阵。地雷阵是怎么回事？告诉你吧，宝藏就藏在地雷阵里。什么地雷阵？不告诉你，你是日本人，我干嘛要告诉你啊？我可不是你们中国人眼中一般的日本人呐、啊。<笑>你也不和我一起去冒险，告诉你也没用啊。好吧，我跟你去，这样的话高兴了吧<笑>？这可是你自己说的，我没逼你啊。行了行了，你不知道开书店有多无聊，都快把我逼疯了<笑>。哈哈哈！一言为定，一言为定。嗯。哎，这儿。哦，就是从这儿开始。这个看什么？先天八卦步，面南背北。接下来你每一步必须要跟着我，否则咱俩一起炸成碎片。放心吧，我会跟着他。前缘亨利真。震雷霹雳声，迅风进退力，潭水多波急，艮山不出奇，昆德何无疆。
看还是由我来开吧。啊怎么会是这样？喂，这到底怎么回事？这场景很熟悉啊！一年前你在日本杀了黑龙会的首领，我们就是在这样的场景见面的。你是否还记得呀？彼时彼刻，恰如此时此刻。不同的是，上次我是去救你，这次却是要。杀了你。那时候，你是警视厅的大侦探。现在，你是抢夺国宝的博士。你说的没错，我就是博士，天皇亲封特使。没想到吧？我早就想到了。要不然，你怎么到现在？还没有找到我们的国宝呢。可你爸却没有想到，要不然他怎么会死在我的手上呢？我告诉你，我父亲早就识破你了。你露的马脚太多了。你少胡言乱语，我哪里露了什么马脚了？你忘了，当我们去李志坚家路上的时候，发生了什么？哎，师傅，一会儿呢，我先冲进去，我有枪的，你们在外面掩护我就行了啊。嗯，好。原本还以为他在向我们身后什么日本军官敬礼，但我们身后根本就没有人。他总不会向三个中国人敬礼吧？唯一的可能性，就是向你，日本天皇亲封的特使，哪怕是官居少佐，也得向你敬礼。这个。不能直接证明什么吧？有可能认错人了呢。我当时也认为有这种可能，但是后来，你为了掩盖你杀李志坚的事实，反而欲盖弥彰。哼，有意思，说来听听。你还记得，当我们看到李志坚脊椎骨脱开的时候，你是怎么说的吗？车裂是什么意思？在中国古代呢，这叫五马分尸，也就是说。把头和手脚绑死，往相反的方向拉。做你学生的时候，曾和你一起破获过一桩虐杀案，手法是一模一样的。那个时候，你一摸脊椎骨
，就说出了“车裂”这个词。所以这次，要不然是你失忆了，要不然就是你装糊涂。不过你这一次的糊涂，装的有点太过了。原来如此。我们中国人有一句话说：“聪明反被聪明误”，说的就是你。哼，逞口舌之快，待会儿有你好看的。怎么，你想像抢罗盘那天捅死钮小姐那样的捅死我吗？嗯啊、这你也知道啊？钮小姐死的时候。我正在和你的几个手下恶斗，能够杀了钮小姐的，就只有你。一个疯老婆子而已，有什么可在意的？宝藏呢？宝藏现在到底在哪儿？我怎么知道？罗盘是你们抢的，你也知道口诀了，那你去找啊。那个罗盘是假的。你休想骗我！说下去。什么？我来帮你说吧。当时你坚信不疑那个罗盘是真的，就派了第一个手下过去，结果踩地雷被炸死了。你以为是他走的不对，又派了第二个人过去，他也被炸死了。你又觉得他个子长得太高，步子迈得太大，就这样一个接一个的派过去，五个手下都被炸得粉碎之后，你才意识到这个罗盘是假的。五个手下都是被你给害死的，他们是死于你的刚愎自用之下。五个手下都死了，你才改变策略，守株待兔。别再浪费时间了，告诉我，宝藏在哪儿？你不是挖到宝箱了吗？哦，我想起来了，宝箱是空的。你想知道为什么吗？为什么？发财了！哎呀，你干什么呀？你以为这些东西是你的？不说别的，你要是有了这些东西，日本人就天天盯着你，你躲都来不及。说不定哪天你就把命丢了。我没说这些东西是我的，我是说啊，我们三个人一起出逃，将这些国宝呢送到我们的抗日根据地去。想什么呢？整个租界围得跟铁桶一样，我们怎么出去啊？如果按前面的推测，远藤就是那个博士。他可以帮到我们，二师傅，我没听错吧？找日本人帮忙啊？那不就是肉包子打狗吗？嗯，我带他去再挖一次宝。嗯，哦，你不要告诉我，你跟我想的一样啊？你也别告诉我，你跟我想的一样。行了行了，我相信我们三个想的都是一样的。来，珊珊，你先说。按照原样，我们拿着罗盘去找远藤，让他帮忙找口诀。跟着我们装模作样再去挖一次宝，最后我们挖上来的是一个空箱子，这样远藤哦不，所有的日本文化间谍都会觉得宝藏根本不存在，他们就会放松警惕。<笑>你欲擒故纵的热心帮我，我们只是将计就计吧。只是我的父亲始终没有料到，你会对一个朋友下毒手。用你们中国人的话来说，这就叫无毒不丈夫。嗯，你搞错了，这句话其实是无度不丈夫，是说男子汉大丈夫得有度量。你为了宝藏，连朋友都能害，你算不上大丈夫。可惜呀、啊，罗成他聪明一世，糊涂一时啊。那么多中国人为此付出了生命，我又岂能轻易相信宝藏根本不存在呢？你错了，我们没有指望你能够相信，只是为了转移宝藏，赢得时间。那宝藏在哪儿？
你不是到我家里去找过了吗？没有找到啊。宝藏要是在我们手上，你早就拿到了。宝藏到底在哪儿？我不会告诉你的。你说不说？不说，你能把我怎么样？哼，你还想用你的三招酷刑来对付我？哼，酷刑，那是用来对付别人的。你和我师徒一场，没有必要对你用酷刑这是一种神奇的药剂，只要给你打一针，你就会乖乖的听话。问你什么，你都会回答我。这是什么药？土针剂。不就是刘盆唾钠吗？别包子不叫叫狗不理。打嘴仗没意思，我只想知道你们把宝藏藏在什么地方了。现在可以告诉我，谁拿走了宝藏？到底藏在哪儿了？虽然我们身处在法租界，但是日本人包围了整个租界，他们想要敲开我们任何一家的大门，都是轻而易举的。幸好我有一个朋友，叫桐叶梅，她在圣三一堂里。当修女，宝藏就放在他那里。慢点，这里。我想，你们不会冒着国际纠纷的危险，到教堂里去胡作非为的。你们这个做法很聪明。啊，那个时候，你不是在教堂附近安排了很多暗哨吗？他们没有向你汇报、啊。说下去。我想，国宝在教堂里，也不是长久之计，必须尽快的把他们运出租界去。但是，你们安排了很多暗哨在那附近。哎，幸好，我有一个朋友叫龙彪，他是一个帮派的堂主，他有很多手下。小心点！哦，来，来，快！不许动！走开！走，快！太好。其实，在米袋里。你以为国宝一定要放在箱子里面吗？想不到，只是靠着几袋米，就突破了我的暗哨，还炸死了我最好的部下。你错了，米袋只是我们的道具，我们依靠的是这么多的人保护国宝的心。你们打算转移到哪儿？抗日根据地。整个租界都被我们围成铁桶了，怎么可能出得去呢？但是我们却运出去了。怎么运出去的？我还有两个朋友，一个叫石大海，一个叫石小兰，他们是一对兄妹，是变戏法的高手。当你们正在满世界寻找我们国宝的时候，他们正带着国宝。
通过日本人的包围圈。都接着吹啊！敲打起来，站住！哎，哎呦，太监，太监，太监，我的，结婚的，同喜同喜，结婚的，结婚，这个不要，箱子搬过来，哎，搬过来，箱子抬过来，检查，检查，来，快，太监检查，啊，快，太监，您抽根烟，打开，都是一些衣服，哎，别别别别别，这衣服，衣服啊。打开！嗯，别别别别别别别！哎，太君，太君，太君！哎呀，这太君不行啊，太君，太君，太君！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，太君！哎，不行啊，太君！哎，太君，太君，出来！太君，给我，给我！太君，哎，这这这，啊！想跟咱们斗，门都没有啊！是啊，走，我就不信了，这小鬼子他能斗得过我们？你的性格中有着对随机事物的天生反感，你对规律有着偏执的追求。作为一个侦探，这是种完美的性格，你很容易接受心理暗示，所以从一开始我们就给你设置了心理暗示。心理暗示。潜意识里，你认为国宝是要放在容器里的。直到现在，你还一门心思的思索，国宝究竟藏在什么地方？花轿、棺材还是箱子？难道你就没有想过，国宝跟容器无关吗？国宝根本就不在行李里。刚才我跟你介绍了我的一对好兄妹，石小兰和石大海，他们是变戏法的高手。变戏法的人要往身上藏东西，那实在是太容易了。这些国宝要藏在他们俩身上，绰绰有余。不可能。当你的手下在仔细的检查花轿和行李的时候，谁也没有想到。去搜他们俩的身份。我想，现在他们已经安全的护送国宝到抗日根据地，正在回来的路上了。你以为我会相信吗？你说了那么多，不过是想让我对你放松警惕。不管你信不信，反正我信。我送你一个礼物吧，就在我左边上衣的口袋里。远藤老师为什么恼羞成怒了？是不是觉得从中国人手中夺国宝非常困难？给我闭嘴！是不是觉得大日本帝国要占领中国是痴心妄想了？是不是觉得大和民族要征服中华民族是天方夜谭呢？快闭嘴！还有一点，我没有想明白。既然你们都已经把国宝运走了。那你为什么还整天在日租界找我呢？杀了我父亲之后，就消失不见了。你别忘，我这么多朋友聚在一起，还有一个目的，就是要杀了你报仇。所以你就到处找我，只可惜被抓的是你，不是我。既然你不出现，那我就出现让你抓。这样，我的朋友就会找到你。你还想要杀我？嗯、啊？那接下来，看看我们到底谁杀死谁。既然国宝没有了，你也没用了。在你杀了我之前，你会先被杀。你说什么？
你会先被杀掉。<笑>你都死到临头了，还胡言乱语！我不能够胡说。你忘了刚才给我注射过药物了吗？那你准备怎么杀我呀、啊？啊！你的双手双脚都已经被捆得严严实实的了。来，动手啊！要杀掉你的人，不是我。那是谁？到目前为止，我给你介绍了我的朋友——修女童艳梅、堂主龙彪，还有魔术师石小兰和石大海。但是还有一个人我没有给你介绍，那是法补房的探长刘凡熙。他这个人鬼主意特别多，整个事情当中有很多主意都是他出的。对了，他是一个神枪手。你是见过他的呀，但是你没有见识过他的枪法。他现在正用枪瞄着你。